dans le parallélogramme ABCD, AT est la bisectrice de l'angle DAC, BT, c'est la bisectrice de l'angle DBC. Elle se coupe au point T. Et le point T, en plus, il a la propriété que TD plus TC, le vecteur, ça donne le vecteur TO. Calculez les angles du triangle ABT. ABT. <coughs> Bien sûr, on va découvrir plein, plein de propriétés de cette figure. Et finalement, on va trouver les angles du triangle ABT. Ne vous en faites pas. Essayons ensemble. Qu'est-ce que cette relation dit TD plus TC égale TO. Cette relation est rien d'autre que la définition du parallélogramme obtenu ainsi. TD plus TC égale TO. Autrement dit, DOCT est un parallélogramme. Bien. DOCT est un parallélogramme. Ça veut dire que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Ce côté est égal à celui-ci et ce côté est égal à celui-ci. Et bien sûr, les côtés opposés sont parallèles. Mais alors, allons plus loin, allons plus loin, et constatons d'autres propriétés qui se passent dans cette figure. DOCT est un parallélogramme. D'accord. Mais ce morceau OC est égal à OA. Vous savez pourquoi Parce que dans le grand parallélogramme ABCD, les diagonales se coupent à leur milieu. O est le milieu de AC. Et constatez que OA et TD, tiens, ils sont égaux et bien sûr parallèles. Donc ici on a un autre parallélogramme, A, D, T, O. Bien, qu'est-ce qu'il y a en plus comme propriété Et dans un parallélogramme, on peut trouver des angles qui sont de même mesure, celui-ci et celui-ci. On va noter X pour simplifier. Les angles obtenus à ces parallèles avec cette séquente. Mais ce x est aussi égal à là. Je rappelle que AT est la bisectrice de OAD. X, 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 X. Waouh Triangle DAT, deux, deux angles égaux, autrement dit, il est isocèle. Malgré les apparences, bon, la figure est fausse, mais le raisonnement est juste, DA est égal à DT. Continuons. DA égale DT parce que c'est les côtés d'un triangle isocèle, mais DA est égal à TO parce que TO et AD sont les côtés opposés dans ce parallélogramme. Je rappelle, ça c'est un parallélogramme, ça c'est un parallélogramme et ça c'est un parallélogramme. C'est la figure des trois parallélogrammes. Le grand et les deux petits. Bien. D'autres propriétés dans ce parallélogramme, ou dans ces parallélogrammes. OT et BC, tiens, j'ai encore quelque chose là. OT et BC ne seraient pas égaux. Pourquoi ne seraient pas égaux Bien sûr qu'ils sont égaux. Pourquoi Parce que, regardez bien, ces deux côtés sont égaux. On sait déjà. Ce côté est égal à celui-là, mais celui-ci est égal à celui-ci. Parce que c'est les moitiés de ces diagonales. Celui-là est égal à celui-ci. Tiens, un autre parallélogramme. OTCB. On en a des parallélogrammes, lui. OBCT. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. C'est fou. Quatre parallélogrammes qui vont travailler pour notre solution. Comme les quatre mousquetaires, si vous voulez. Alors, continuons, continuons, continuons. Qu'est-ce qui se passe encore Dans ce parallélogramme OTCB, deux côtés opposés égaux et les deux autres sont aussi égaux. Celui-ci avec celui-là. Bien. Et les angles Y, Y, parce que ça c'est la bisectrice. Ça, c'est parallèle à ça. Donc, les angles alternes internes, Y et Y. 
et de l'autre côté, parallèle, alternantel, y et y. Ça vous dit quelque chose Y, Y, deux angles égaux. Alors les côtés sont aussi égaux, donc c'est pour rien que je mets deux traits. Il faut mettre le même signe qu'ici, le même code. Donc ici c'est le même code, ici c'est le même code, ici c'est le même code. Et nous voilà avec ces quatre mousquetaires, pardon, ces quatre palogrammes. Je rappelle les palogrammes A, B, C, D, initialement. D, O, C, T, donné par hypothèse. D, A, O, T. Trouvé tout à l'heure par démonstration. Et le dernier, O, B, C, T. Quatre parlogrammes, quatre mousquetaires. Et regardez combien de segments égaux j'allais. Je les écris tous Allez-y, on commence par O. O, A, égale O, B, égale O, C, égale O, D, égale A, D, égale C, T. J'ai fini Égale B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 4, 5, 6, 7. Égale OT. 7 segments égaux, comme vous le voyez. OA, OB, OC, OD, etc. Alors, quelle est la vraie nature de certains de ces palogrammes. Voyons, voyons. On a trouvé que OA égale OB égale OC égale OD. Autrement dit, les diagonales de ce palogramme sont égales. Ça veut dire que ABCD est un rectangle. Ces angles sont droits. C'est évident, d'après la démonstration. Et puis, regardez le triangle ADO. ADO. Trois côtés égaux. Iteisus, ce sel est équilatéral. ADO, équilatéral. Pour ne pas parler de ADTO, 1, 2, 3, et bien sûr 4 côtés égaux, c'est un losange. A, D, T, O, losange. Tiens, on a oublié D, T dans la liste. O, A, égale O, B, égale O, C, égale O, D, égale A, D, égale C, T, égale B, C, égale O, T, égale D, T. Donc, A, D, T, O, losange. Il y a aussi un autre losange ici. O, B, C, T, comme le voyez. Quatre côtés égaux. Et le quatrième est de losange aussi, bien sûr, DOCT, hein, quatre côtés égaux. Au fait, il y a trois losanges et un rectangle, A, B, C, D. Malheureusement, il n'y a pas de carré, c'est comme ça. Bon, revenons à nos moutons. A, D, O, équilatéral, donc chaque angle est 60 degrés. X est la moitié, donc X mesure 30 degrés. 30 degrés. Aussi ici, pareil, losange, triangle équilatéral, regardez-le, OBC, Y mesure aussi 30 degrés. Et finalement le triangle ABT, parce qu'on causait de ABT, hein, pour ne pas être trop embêté, ABT, ABT, regardez-le, ABT, qu'est-ce qu'il a lui Est-ce qu'il a 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés Ah, n'oubliez pas que DAB, c'est un angle droit. ABCD rectangle. Donc il reste 30 degrés pour arriver à 90. ABT. Qu'est-ce qu'il a ABT 30 plus 30, 60. Parfait. Cet angle de 60 degrés. Est-ce qu'il y a encore des angles de 60 degrés Je rappelle qu'ABC, il est aussi droit. Donc il reste ici 30 degrés. ABT. 60, 60, et donc pour le troisième, il reste 60 degrés. A, B, T, sans nous embêter, c'est un triangle équilatéral. Tous ces angles sont de 60 degrés. Et voilà, c'était facile, bien sûr. La figure était fausse, mais 
le raisonnement est très juste.